Hello everyone, welcome to the Sam that is a study art motivation and education. So in this video we are going to discuss the clinical features of dentinogenesis imperfecta. Last class we have studied classification and introduction. So in this lecture we are going to study the clinical features. So first of all, we will study dentinogenesis imperfecta type 1. Clinical features. So in this case, see, opalescent dentin is seen in this case. ठीक है ऑपरेशन डेंटिन कैसा दिखता है आपको पिक्चर में दिख जाएगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर द डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप वन में कैप्डेपॉन टीथ देखने को मिलते हैं ये कैप्डेपॉन टीथ का अपीयरेंस क्यों आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेशन डेंटिन ओके नाउ ऑन रेडियोग्राफ रेडियोग्राफ में आपको बल्बुलस क्राउन देखने को मिलेगा रूट्स जो है वो बहुत बहुत नैरो होंगी ठीक है बल्बस क्राउन एंड रूट विल बी वेरी नैरो पल चैम्बर और रूट कैनाल जो है वो नॉर्मल से स्मॉलर होंगे ठीक है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल नॉर्मल पल चैम्बर एंड रूट दे विल बी स्मॉलर इन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टर टाइप वन कलर की अगर हम बात करें तो इट विल वेरी फ्रॉम ब्लू ग्रे टू एम्बर ब्राउन नाउ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टर टाइप टू टाइप टू हमने जिस तरह जैसे कि पढ़ा था कि ब्रेंडीवाइन ट्राई रेशियल आइसोलेट इन साउदर्न मेरीलैंड में इसका सबसे पहला केस देखा गया था दोनों ही डेंटिशन को इफेक्ट करता है ये मल्टीपल पल्प एक्सपोजर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टर टाइप टू ओके नाउ हम इसमें डेसिडियस और परमानेंट टूथ अलग अलग से देखेंगे डेसिडियस में क्या होता है लार्ज पल्प पल्प चैम्बर आपको देखने को मिलेगा एंड रूट कैनाल देखने को मिलेगी लेकिन डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में तो पल्प चैम्बर बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं तो डेसिडियस में ये जो पल्प चैम्बर है ये लार्ज कैसे हुए सो so, ये जो लार्ज पल्प चैम्बर और रूट कैनाल यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ये एट द टाइम ऑफ यू नो फ्यू इयर्स आफ्टर बर्थ कुछ सालों तक यानी कि दो से तीन चार साल तक ही रहेगा उसके बाद विद विद एज ये जो पल्प चैम्बर और रूट कैनाल्स है वो रिड्यूस होने लगता है ठीक है कम होने लगता है परमानेंट की बात करें तो परमानेंट टूथ में आपको जिस तरह से मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ उस तरह से पल्पल स्पेसेस देखने को मिलेंगी ठीक है ड्यू टू मल्टीपल पल्प एक्सपोजर शेल टूथ अपियरेंस होगा ठीक है शेल टूथ अपियरेंस किसी वजह से हो रहा है मल्टीपल पल्प एक्सपोजर की वजह से ठीक है दैट वे दैट शेल टूथ विल बी एम्बर डिस्कलरेशन होगा उसका और एट्रीशन या फ्रैक्चर ऑफ एनेमल भी हो सकता है नाउ दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ डेंट्रोजेसिस इम्परफेक्टा अब हम पढ़ेंगे इसका हिस्टोपैथोलॉजी and its chemical physical features now coming to the histopatho uh, pathologic features of dentinogenesis imperfecta so type 2 ka jo uh, histopath hai wo itna clearly differentiated nahi hai to hum sirf type 1 hi padhenge ke bare mein hi padhenge same goes with chemical and physical features usme bhi type 2 ka itna distinguishing nahi diya hua hai shafers mein bhi iske bare mein kuch nahi diya hua hai sirf type 1 ka diya hua hai so coming to dentinogenesis imperfecta type 1 ke histology uh, histologic features so purely mesodermal डिस्टर्बेंस होगा इसमें ठीक है जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन uh, में पढ़ा था इन डेफिनेशन ठीक है सो प्योरली मिसोटर्मल डिस्टर्बेंस होगा इसमें इनेमल इज नॉर्मल इनेमल जो है वो नॉर्मल है एक्सेप्ट पेक्यूलियर शेप डेंटिन की अगर हम बात करें तो इसमें इरेग्युलर ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे विच विल बी लार्जर इन नंबर लार्जर इन डायमीटर एंड लेस इन नंबर ठीक है पल्प चैम्बर इज ऑलमोस्ट ऑब्लिटरेटेड Now coming to the main thing that is the odontoblast have only limited ability to form well organized dental uh, dentinal matrix and they appear to degenerate radially becoming entrapped in the matrix okay now uh, chemical and physical features ke bare mein agar hum padhe to uh, type 1 mein water content jo hai wo 60% hota hai yani ki normal se zyada higher higher hoga baki sari cheeze less hogi only the water content is higher Other than water content, everything is less. Okay, inorganic content कम होगा Density, X-ray, hardness जो है वो डेंटीन की वो कम होगी less होगी Micro hardness जो है वो डेंटीन की वो भी कम होगी and it is almost equal to the cementum. Now treatment की अगर हम बात करें तो primarily हमें अगर हम treatment की बात करें तो primarily enamel और dentin के loss होने से बचाना है उसके अलावा जो ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देखे गए हैं तो वो है कास्ट मेटल क्राउन फॉर पोस्टीरियर टूथ एंड जैकेट क्राउन फॉर एंटीरियर टूथ एंड हियर वी कंप्लीटेड ऑल द डिस्कशन अबाउट डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टर ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ज्यादा कुछ भी इसमें नहीं है इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन योर वाइवा की शेल टूथ क्या होता है ये बताओ कैपेडॉन टूथ क्या होता है ये बताओ ठीक है तो शेल टूथ तो आपका टाइप थ्री है शील्ड क्लासिफिकेशन में और रिवाइज क्लासिफिकेशन में टाइप टू है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टर का ठीक है शील्ड क्लासिफिकेशन 
क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है और शील्ड क्लासिफिकेशन में तो कुछ भी नहीं है यार टाइप वन यानी कि पेशेंट विच हैविंग ऑस्टिजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप टू पेशेंट्स विच डो डोंट हैव ऑस्टिजेनेसिस इम्परफेक्टा एंड टाइप थ्री इज शेल टूथ ओके शेल टूथ क्यों क्यों आता है मल्टीपल पर्पल एक्सपोजर की वजह से शेल टूथ अपियरेंस देखने को मिलता है टूथ में सो दिस इज ऑल अबाउट डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा इट इज नॉट दैट यू नो हाईली कन्फ्यूजिंग एंड ऑल क्योंकि शेफर्स ने इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है इतनी डिटेल्स uh, याद रख पाना यू you नो know, वो चैप्टर वो टॉपिक देखते से ऐसा लगता है ओ माई गॉड इतना बड़ा टॉपिक इसको कैसे पढ़ेंगे बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट सो या दिस इज ऑल अबाउट द टेंटिकल चैसेज इम परफेक्ट एंड हेयर वी हैव कम्पलीटेड आर डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ एंड इन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ इरप्शन ऑफ द टूथ ओके एंड उसके बाद हमारा पूरा डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेज ऑफ टूथ खत्म हो जाएगा सो येस दिस इज ऑल अबाउट इट एंड इफ यू गेट नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग